നമസ്കാരം ഈ കേരളത്തിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രവണത ഒരു രോഗം എന്ന് പറയാൻ വേണേ ഇതിന് വൈറസ് രോഗമെന്ന് പറയാം മറ്റെവിടെ മറ്റെവിടെ ഇങ്ങനെ രൂക്ഷമായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പുരുഷന്മാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രേതത്തെ കണ്ട പോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം സ്ത്രീകൾക്കും പിന്നെ അവർക്കൊരു വികളിയാണ് വഴിയിൽ കൂടെ നടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഇനി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കണ്ടുമുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിൽ സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ അമ്പലത്തിനകത്ത് വരെ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു വെകളി പിടിച്ച പോലെയാണ് ഞങ്ങളിതൊന്നും കാണാത്ത ഈ ചൊവ്വയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ജീവികളെ കുറിച്ചുള്ള സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടില്ല സ്പിൽബർഗിന്റെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ജീവി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജീവിയോട് നമ്മൾ എന്തൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് വെച്ച് പുലർത്തുക കാരണം നമ്മൾ കാണാത്ത വാലും ചെറിയ കൊമ്പൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു പേടി തോന്നും ഇതുപോലെയാണ് ഒരു ഒരു നികൃഷ്ട ജീവിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറെ വേറെ ലോകത്തിലെ പരലോകത്തിലെ ജീവികളെ കാണുന്ന പോലെയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് റോട്ടിലും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പിരോഹരം വെപ്രാളം പിടിച്ച പോലെയാണ് എന്തായാലും പറയാം മറ്റേ പകർച്ചവ്യാധി എന്ന ആൾക്കാർ റോട്ടിൽ കൂടെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാതെ കിടന്ന് കിടന്ന് പരങ്ങല്ലേ അതുപോലെ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് അത് വാസ്തവത്തില് പുരുഷന്മാരെ ചുമ്മാ അവഹേളിക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം അതിനെന്തോ ഒരു രസം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വാസ്തവത്തില് ചുമ്മാ അവഹേളിക്കുക എന്തോ വലിയൊരു ഗ്രേസ് ആയിട്ടാണ് അത് ക്രൈസ് ആയിട്ടാണ് ക്രൈസും ക്രൈസും ആയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വഴികൾ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവരെ വലിയൊരു ആയുധമുണ്ട് കൊട അത് മഴക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും വേനൽക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ കൊട കൊണ്ടുള്ള പ്രധാന ഉപയോഗം എന്താ വെച്ചാൽ പുരുഷന്മാരെ അകലിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഈ കൊട ഇങ്ങനെ മറച്ചു പിടിക്കും എന്നിട്ട് പുരുഷന്മാർ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൊട ഇങ്ങോട്ട് മറിയും പുരുഷന്മാർ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ കൊട ഇങ്ങോട്ട് മറിയും അത് ഇവരെ നോക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുകയാണ് പുരുഷന്മാർ ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഈ പുരുഷന്മാർ വരുന്നത് കാണുന്നത് നോക്കിയിട്ടല്ലേ അത് ഏത് പുരുഷനാന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്ന് തന്നെ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കി ടെലസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കി കണ്ടെത്തും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ കൊടകളിയാണ് കൊട കൊണ്ട് അവനെ കളി കൊടമാറ്റ കളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ കൊട കൊണ്ടാണ് പിന്നെ കളി പുരുഷനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കാഴ്ച മറയുന്നത് വരെ അവർ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കും ഉത്താസീനം എന്ന് പറയും ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുക അപ്പുറത്ത് കൂടുതൽ നായ്ക്കളെ നോക്കും ഇപ്പുറത്ത് കൂടുതൽ നടന്ന കോഴികളെ നോക്കും മരത്തുമ്മലിക്ക് നോക്കും മലകളുമ്മലിക്ക് നോക്കും സ്വന്തം പാദത്തുമ്മലിക്ക് നോക്കും ഈ ആളുടെ ഈ ടാവട്ടത്തിലേക്ക് നോക്കില്ല എന്തോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ദഹിച്ചു പോകുന്നു കരുതിയിട്ടോ അതോ ഇവർ ദഹിച്ചു പോകുന്നു കരുതിയിട്ടോ ചുറ്റുമാണുകളിലൊക്കെ ഞാൻ നോക്കും പക്ഷെ ഏത് കണ്ണ് ഏതോ ഒരു കണ്ണ് കൊണ്ട് ഈ വരുന്ന ആളെ ഭംഗിയായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടത് വേറെ കാര്യം ഇത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലത്തെ ആളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ ആണ് എന്ന് കാണിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയിലാണ് ഈ അശ്രീകരത്വം കാണിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ശ്രീ ശ്രീത്വം ശ്രീകരം ശ്രീ ഉള്ളത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതിനകത്ത് പക്ഷെ അവരത് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ശ്രീത്വം കൂടിയ സാധനമാണ് പക്ഷെ പുരുഷന്മാരെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന പറയും ആ അശ്രീകരം എന്ന് അവർ കരുതുന്നത് ഭൂരിഭാഗത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ ഭൂരിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ശതമാനം അന്തസ്സും ആഭിയത്യവും ഉയർന്ന ഭാവനകൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ട് ആ ന്യൂനപക്ഷം മാത്രം സമഭാവനയോട് കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഭൂരിഭാഗത്തിന്റെ സ്ഥിതി അതായത് ഇത് എന്താണ് ഈ പ്രശ്നം എവിടെ നിന്നാണ് ഈ വൈറസ് വന്ന് കയറിയത് ഈ രോഗത്തിന്റെ വൈറസ് എവിടെ നിന്നാണ് വന്ന് കയറിയത് അത് വന്ന് കയറിയത് അതിന്റെ തുടക്കം ഞാൻ പലരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് അതിന്റെ തുടക്കം വാസ്തവത്തില് ഈ അമ്മൂമ്മമാരുണ്ടല്ലോ അവിടെ നിന്നാണ് തുടക്കം ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഒക്കെ ആദ്യം മെനസസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മൂമ്മമാരുടെ അവരാണല്ലോ പിന്നെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും നടപ്പാക്കുക എന്തോ വലിയ കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ അമ്മൂമ്മമാരുണ്ട് അവരാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ കുട്ടികളോട് ഒരു പറച്ചിലുണ്ട് ഇനി പുറത്തൊന്നും കളിക്കാൻ പോകണ്ട ആ കുട്ടികളോട് ഒപ്പൊന്നും കളിക്കുന്നു
ഇത് പിന്നെ തുടരുകയാണ് എല്ലായിടത്തും കുളിക്കടവിലാണെങ്കിലും സ്കൂളിലാണെങ്കിലും എൽ കെ ജി മുതൽക്ക് തന്നെ ആൺകുട്ടികൾ ആണ് പെണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം മുരുത്തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോഴേക്ക് തുടങ്ങി പെൺകുട്ടികൾ അവിടെ ഇരുത്തൽ ആൺകുട്ടികൾ അവിടെ ഇരുത്തൽ അത് എൽ കെ ജി പ്രീ എൽ കെ ജി അതിന്റെ മുമ്പിലുള്ള എൽ കെ ജി അവിടുന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഫങ്ഷനുകൾക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും ഇത് തന്നെയാണ് ശരി സ്ത്രീകൾ അപ്പുറത്ത് പുരുഷന്മാർ ഇപ്പുറത്ത് സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ എല്ലായിടത്തും പിന്നെ അനൗൺസ്മെന്റ് വരികയെ സ്ത്രീകൾ നാടകം തുടങ്ങാറായി അനുയോജനോത്സവം തുടങ്ങാറായി സ്ത്രീകൾ ഇടത്തു ഭാഗത്തും പുരുഷന്മാർ വലത്തു ഭാഗത്തും ഇരിക്കണം എല്ലാത്തിനും ഒരു ഒരു സെപ്പറേഷൻ അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ബൈഫർക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടുന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് കേരളത്തിലെ ലോകത്തിലൊരു സ്ഥലത്തും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം കേരളത്തിലെ ബസ്സുകളിൽ ബസ്സുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകളോടൊപ്പം പുരുഷന്മാരി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തൂക്കിക്കൊല്ലും ഇത് എഴുതി വെച്ച് ഏതെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റൂ വിദേശ കാര്യമല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റൂ പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ അംഗവിഹീനർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചാൽ ശരിയാണ് അന്ധന്മാർക്ക് അവർക്ക് 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 ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നിൽക്കാൻ ശരിയാണ് സീനിയേഴ്സ് ശരിയാണ് പക്ഷേ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്നും പറഞ്ഞ് സീറ്റ് മാറ്റി സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് മുമ്പിലുള്ള ഒരു അഞ്ച് സീറ്റ് സ്ത്രീകൾക്ക് കുഞ്ഞ് സ്ത്രീകൾ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് സ്ത്രീകൾ കയറിയാൽ അഞ്ച് സ്ത്രീകളും ഈ സീറ്റ് ഒക്യുപൈ ചെയ്യും അഞ്ച് സ്ത്രീകൾ മുമ്പിലുള്ള സ്ത്രീ അതിന്റെ പുറകിൽ സ്ത്രീ അതിന്റെ പുറകിൽ സീറ്റിൽ സ്ത്രീ അതിന്റെ പുറകിൽ സീറ്റിൽ സ്ത്രീ അതിന്റെ പുറകിലത്തെ സീറ്റിൽ സ്ത്രീ പിന്നെ അവരാരും കയറിയിരിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ആ സ്ത്രീയുടെ സീറ്റിൽ മൂന്ന് പേർക്കുള്ള സീറ്റാണ് ഈ അറ്റത്തൊരു ആൾ കയറി വന്നാൽ സ്ത്രീയുടെ നോട്ടമുണ്ട് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഗണ്ടക്ടറെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും ഇയാളെന്താ ഇവിടെ കയറിയിരിക്കുന്നത് ഇയാൾ ഇവിടെ കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാളുടെ ഗന്ധമടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗന്ധമടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സംഭവിക്കൂ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പെരുമാറുന്നത് ഇനി പുരുഷൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഈ കണ്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടർ കിട്ടി കിട്ടും കണ്ടക്ടർക്ക് ജീവിതം കിട്ടും അതിൽ പിന്നെ ട്രിപ്പ് മുടക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ കണ്ടക്ടർ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടക്ടർ ഇത് പറയാൻ പറ്റും അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റും അയാൾക്കറിയാം മര്യാദകൾ അയാൾക്കറിയാം അപ്പൊ കണ്ടക്ടർ അവിടെ നിന്ന് പറയും ആ സ്ത്രീകളുടെ സീറ്റ് ഇരിക്കുന്ന പുറകിലാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ടാ പറയാം ആ സ്ത്രീകളുടെ സീറ്റിൽ നിന്ന് പുരുഷന്മാരെ എഴുന്നേറ്റ് കൊടുക്കണം ആ സ്ത്രീകളുടെ സീറ്റിൽ നിന്ന് പുരുഷന്മാരെ എഴുന്നേറ്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയും എന്താ ചെയ്യുക അല്ലെ അയാൾക്ക് ജീവിത കിട്ടും നിയമം ലംഘിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അയാളെ ഒന്ന് പോലീസായിട്ട് കയറുക എന്നിട്ട് രണ്ട് ട്രിപ്പും മുടങ്ങുകയും ചെയ്യും പോലീസുകാരെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഈ നിയമവും അല്ലേ അവർക്കും അറിയാം ഈ വന്ന് കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്ന സ്ത്രീയുടെ തലയിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് തോന്നും പക്ഷെ അവരും അവരും അവസാനം എന്താ അപരാധികളായിട്ട് മാറും അപ്പൊ അവര് അവർ ഈ രണ്ട് ട്രിപ്പും മുടക്കുമ്പോൾ എന്ത് ആവർത്തിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു വിടും ഒരിക്കൽ ഒരു ടീച്ചർ ടീച്ചർ എന്ന് അറിയില്ല ഒരു സ്ത്രീ പ്രൗഡേ ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീ ഒരു സീറ്റിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ രണ്ട് മൂന്ന് പുരുഷന്മാർ അവർ നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ എല്ലാം മൊത്തം പുരുഷന്മാരുടെ തന്നെ കൊടുത്ത് മൂളാഞ്ച് പുരുഷന്മാർ നിൽക്കുകയാണ് സീറ്റിൽ രണ്ട് അപ്പൊ അവർ ആർത്തിയോട് കൂടി നോക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് ഒരുപാട് സഞ്ചരിക്കണം അപ്പൊ ഈ ടീച്ചർ എന്ന് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇരുന്നോളൂ എന്നും പറഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ ഒരാൾ അവിടെ ഇരുന്നു അതിന്റെ അടുത്ത് വേറൊരാളിരുന്നു ആ സ്ത്രീ മറ്റേ ആ സ്ത്രീയുടെ അടുത്തിരുന്നാൾ അതിന്റെ അറ്റത്തിരുന്നാൾ അറ്റത്തിരുന്നാൾ ചോദിച്ചു ഒറ്റ ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ടീച്ചറാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം അപ്പൊ ചിരിച്ചു അവര് ആണല്ലോ എന്ത് ഒന്നുമില്ല ടീച്ചറെ നിങ്ങളെപ്പോഴുള്ള കുറെ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കില്ല ഒരു ടീച്ചറും ഒരു ഒരു സ്ത്രീയും ഇവിടെ ഇരുന്നോളൂ എന്ന് പറയില്ല അത് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പകരുമല്ലോ വൈറസ് പകരുമല്ലോ എന്തൊക്കെയോ ബോംബ് പൊട്ടുമല്ലോ ഗന്ധമേറ്റാൽ മതിയല്ലോ ഇതാണ് കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി അങ്ങനെയുള്ള കേരളത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ അവർ സമൂഹത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്ന സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും അവർ ലോകം കണ്ടവരായി
ഇയാൾ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന വരെ വിശപ്പ് സഹിച്ചിട്ടാണ് ഇയാൾ അവിടെ കാത്തു നിൽക്കും ഇയാൾ പോയി അവിടെ ചാടി വീഴും അത് ആഹാരം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ ഇരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുന്നു ആസ്വദിച്ച് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ നോട്ടം ഉണ്ട് അവരുടെ ആ ഭാവമൊന്നും അറിയുണ്ടാവില്ല ഇടയ്ക്ക് അയാൾ നോക്കുമ്പോഴും അതെ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ഇങ്ങനെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ അതല്ല ആ പാവുള്ള കാപ്പി കുടിച്ച് ഉള്ള ഇട്ട് ഹോട്ടലിൽ അടക്കി വെച്ചിട്ട് അയാൾ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ബോംബെയിലും ഡൽഹിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് കേരളത്തിൽ പോകുന്ന പുരുഷന്മാർ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്ന പുരുഷന്മാര് അവിടെ മെട്രോ റെയിലിലോ അവിടെയോ ബസ്സിലോ കയറുന്ന സമയത്ത് അവര് സീറ്റിൽ സ്ത്രീകൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരിരിക്കില്ല അപ്പൊ ഡൽഹിയിലും ബോംബെയിലൊക്കെ ചോദിക്കും ഇതാണ് ബൈട്ടോ ഇപ്പൊ അവിടെ ബൈട്ടും അവൻ പിടി ഒന്നും മാറിയിട്ട് അവിടെ ബൈട്ടും ബൈറ്റിയതിനു ശേഷം ഈ സ്ത്രീ ചോദിക്കും അത് കാണിച്ചേ കേരളാസേ കേരള അണ്ണോ ആണ് അപ്പൊ ഇവന് മനസ്സിലായി ഇതിങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്നെ കേരള എന്ന് മനസ്സിലായി മോന്തായി കണ്ടാൽ തന്നെ ഏകദേശം അറിയാം പക്ഷെ ഈ സ്ത്രീ ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിരിച്ചോട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ വരുന്ന പുരുഷന്മാരാണ് സ്ത്രീകൾ ഇരിക്കുന്ന സീറ്റിലിരിക്കാൻ പേടിക്കുന്നത് അത് അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഇവർക്ക് അറിയാം വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പൊ ഈ ബോംബെയിലെ കുട്ടികളൊക്കെ എത്ര സ്വതന്ത്രരായിട്ട് വിഹരിക്കുന്നു ആ കുട്ടികളെ കണ്ട പേടിക്കുക പുരുഷന്മാരെ കണ്ട പേടിക്കുക അതൊന്നും അവർക്കില്ലല്ലോ എത്ര സ്വതന്ത്രരായിട്ട് ഡൽഹിയിലൊക്കെയുള്ള കുട്ടികൾ അതാണ് സ്ത്രീ സമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മറ്റേ ഈ ആരെങ്കിലും കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ സാരി എടുത്ത് അയ്യോ ഒരു മറക്കലുണ്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പറയുന്ന സമയത്ത് സങ്കടം കൊണ്ടാ പറയണത് മറക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവണ്ടേ അതൊന്നുമില്ല എന്നിട്ടപ്പം ഹോ ഹേ ഒരു മറക്കൽ ഉണ്ടാകല എന്ന ആളെ കാണുമ്പോ എന്താ ഇവര് ഇതന്നെ ഇങ്ങനെ ആർത്തി പൂണ്ടു കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് അവര് ഇവിടുത്തെ പുരുഷന്മാര് ബ്രസ്റ്റൊന്നും മറച്ചു പൊക്കളൊന്നും മറച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ അവിടെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാസ് ഒട്ടിച്ച് നടന്നുകൂടെ ഇവർക്ക് അത് കോട്ടും സൂട്ടും ഇട്ടിട്ട് ഇവർക്ക് നടന്നുകൂടെ ഇതൊരു കൊട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആയുധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് മറിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മറിച്ച് അങ്ങോട്ട് മറിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മറിച്ച് ഒരു നടത്തുണ്ട് ആരാ അവരെ നോക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ ആരാ വാസ്തവത്തിൽ നോക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ കാണാതായ പോലെ അവിടെ നോക്കി ഇവിടേക്ക് നോക്കി ഇവിടേക്ക് നോക്കി അവിടേക്ക് നോക്കി അവിടേക്ക് ഈ പുരുഷന്റെ മുഖത്തേക്ക് അല്ലെ പുരുഷൻ പോകുന്ന അവിടേക്ക് നോക്കും സാധാരണ നടന്നു പോകുന്നവരെ അവര് നടന്നു പോകുന്നത് ഇവര് നടന്നു പോകുന്നതല്ല പുരുഷനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേഷം കെട്ടികൾ തുടങ്ങുകയാണ് കോമാളി വേഷം കെട്ടികൾ എന്തോ കാണാതായ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആകാശത്തേക്ക് എവിടെയും ഇവിടെയും നോക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മളുടെ ബഹുമാന്യ പഴയ ചീഫ് വിപ്പായിരുന്ന ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള എം എൽ എ ശ്രീ പി സി ജോർജ് അവർകള് അങ്ങയുടെ നിലയും നിലയും അങ്ങയുടെ സ്വഭാവം അറിയാതെ ഒരു പെൺകുട്ടി ചോദിച്ചു ജോർജ് സാറിന് അങ്ങനൊരു പുരുഷനാണല്ലോ അങ്ങേക്ക് രാപ്പകൽ ഇറങ്ങി നടക്കാം പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് തൂക്കും കൊണ്ട് നടക്കാം കത്തിയും കൊണ്ട് നടക്കാം ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ രാത്രി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കുക അപ്പൊ അങ്ങര് അങ്ങനെ സ്വതസിദ്ധമായ ഒരു ഭാഷയുണ്ടല്ലോ അതെനിക്ക് അനുകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്തിനെ ഇപ്പൊ ഈ രാത്രി ഇറങ്ങി നടക്കണത് അന്തസ്സും മാവിയാത്തയും തറവാടിത്തുള്ള പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ആങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അവരുടെ പപ്പ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡാഡി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇറങ്ങി നടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ശ്രീ ജോർജ് അവർക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സത്യമാണ് കേരളത്തിൽ സ്ഥിതി അതാണ് അങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റി വെച്ചു രാത്രി ഇറങ്ങി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചിലവർക്ക് നോക്കി നോക്കി വരും അതെങ്ങനെ ആരാ ആക്കി വെച്ചതെന്നുള്ളതിന്റെ കാര്യം അവിടെ പറഞ്ഞു ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഇതേ അവസ്ഥ മെട്രോ കോസ്മോ സിറ്റികളിൽ കാണാനില്ലല്ലോ അവിടെ രാത്രിയും കുട്ടികൾ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒരിക്കൽ പോലും അവിടുത്തെ ഒരു ഫീസ് ചോർന്ന് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് രാത്രി ഇറങ്ങി നടക്കും രാത്രി ഇവിടെ രാത്രി കുട്ടികൾ ഇറങ്ങി നടക്കും ഉവ്വ് എന്റെ എന്ന് അവർ ചോദിക്കുക അവർക്ക് അത് അതായത് അവിടെ മറ്റേ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ രണ്ടാം ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ രണ്ടാമത് മറ്റൊരു ഒരു ജോലി കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു ജോലി കൂടി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓവർ ടൈം എടുത്ത് വരുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അവരെ വരുന്ന സ
അത് സംഭവിക്കുന്ന വലിയ സംഭവിക്കുമ്പോൾ വലിയ രൂപത്തിൽ ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ അത് എടുത്ത് ബോധിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ഒരു പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് മാധ്യസ്ഥരാവാറുണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന് ഒരു പരമ്പരയായിട്ട് അത് നടക്കാറില്ല ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ പത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത് മുപ്പത് നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നതല്ലേ ഇവിടെ കേരളത്തിനാകെ കൂടി പുരുഷന്മാർക്ക് ആൺകുട്ടികൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും രാഷ്ട്രീയ കാര്യത്തിൽ കുറച്ചൊരു അഗ്രസീവ്നസ് ഉണ്ട് കാരണം എന്താണ് അവർക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം വിദ്യാസമ്പന്നരാണ് അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ വന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേറടാ വണ്ടിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിളിക്കടാ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചോദിക്കും ആർക്ക് ചെയ്യാൻ വിളിക്കാൻ എന്തിനു ചെയ്യാൻ വിളിക്കാൻ ഏത് വണ്ടിയിൽ കയറാൻ എവിടേക്ക് പോകാൻ എന്ന് ചോദിക്കാൻ കഴിവുള്ള എന്തിന് എന്തിനു വേണ്ടി ഏതിനു വേണ്ടി ചോദിക്കാൻ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും അഭിപ്രായമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന് കുറച്ച് അഗ്രീവ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിലൊന്നും കേരളത്തിലെ യുവാക്കൾ അത്രമാത്രം വൃത്തികെട്ടമായിരുന്നില്ല അവർക്ക് കൂടെ കേണ്ടുന്ന ബഹുമാനം വലിയ തോതിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലായിടത്തും കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇവിടെ വേഷം കെട്ടുന്ന സ്ത്രീകളാണ് കോമാളി വേഷം കെട്ടുന്ന സ്ത്രീകളാണ് അശ്രീകരത്വമാർന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് അവർ അവരതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയ്യോ അവർ വലിയ സ്ത്രീയാണ് കേട്ടോ പ്രൗഢയാണ് കേട്ടോ അവർ മറ്റേ സത്യസന്ധയാണ് കേട്ടോ അവർ അവർ ഡബ്ലിറ്റി ശക്തിയിൽ പതിവൃതയാണ് കേട്ടോ എന്നൊന്നും അല്ല തോന്നുക അറപ്പും വെറുപ്പുമാണ് അനുഭവപ്പെടുക ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഞാനിവിടെ ആലപ്പുഴ കുറെ വർഷങ്ങളായി ഞാൻ കെ പി എസ് സി യിലുള്ള സമയത്ത് ആലപ്പുഴ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു യുവാവ് അതിന് അവിടെ ഒരു സ്ത്രീ നിൽക്കണ്ട സ്ത്രീ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഉടനെ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് നിൽക്കേണ്ടത് എന്റെ അപ്പച്ചൻ ഉടനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ യുവാവ് ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ആ യുവാവിനും ഏകദേശം ഈ കുട്ടികൾ കുറച്ചും കൂടി വേണ്ട രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ വയസ്സിലും മൂപ്പുണ്ടായിരിക്കാം കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല നോക്കുകയാണ് ഇതിനുള്ള പെട്ടെന്ന് ഈ കുട്ടിയുടെ ഭർത്താവ് കയറി വന്ന് ഇയാളുടെ കോടം ഒറ്റപ്പെടുത്താം അപ്പൊ ഈ കോടന്റെ ബട്ടൺസ് ഒക്കെ പൊട്ടിപ്പോയി നീ എന്താണ് അവിടെ എന്റെ ഭാര്യയെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ കൂട്ടി നോക്കിക്കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കയറി ഒറ്റപ്പെടുത്താം പിടിച്ചോണ്ട് ആൾക്കാർ കൂടി ആൾക്കാർ കൂടി എന്തോ വെച്ചപ്പോ ഇവൻ എന്റെ പെണ്ണിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നോക്കൂ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല പിന്നെ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാ നീ ഞാൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ടീച്ചറുണ്ട് ആ ടീച്ചറുടെ അതേ ചായ ആ ടീച്ചറെ എടുത്ത് വെച്ച പോലെയാണ് ഈ കുട്ടി അത് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി ഇപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിപ്പോയതാ എവിടെയാണ് നാട് പുന്നപ്ര പുന്നപ്രയിലോ പുന്നപ്രയിലെവിടെ അവളുടെ നാടും കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു പഠിച്ച സ്കൂളിന്റെ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു അവിടെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ടീച്ചറിന്റെ മകൾ അവിടെ നിന്നിരുന്നത് ഇത്രയായിപ്പോ ഈ കോളർ പിടിച്ചു മരിച്ചവൻ ആകെ ഇനി അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതി എന്നായി നാട്ടുകാർ പിന്നെ അവിടെ തുടങ്ങി കീർത്തനം ആരംഭിച്ചു നടത്തും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക പൊങ്കാല ഭംഗിയായിട്ട് ഇട്ടു കൊടുത്തു രണ്ട് രക്ഷ കൊടുത്ത് രണ്ട് വെച്ചു കൊടുത്താൽ അവർ അത്രയും പ്രശ്നമല്ല അതുപോലെ പൊങ്കാലി ഇട്ടിട്ട് അവൻ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇവർ സത്യസന്ധനായിരുന്നു ആ ടീച്ചറുടെ മകളാണത് അതുകൊണ്ടാണ് നോക്കിയത് അതിനടി ഇത് കേരളത്തിലല്ലേ വേറെ എവിടെയും നടക്കൂ ഇവിടെ സ്ത്രീകൾ കരുതുന്ന അങ്ങനെ പുരുഷന്മാരും കൂടെ ലംബടന്മാരാണ് അവർ കാമാർത്തി മൂണ്ട് നടക്കുകയാണ് അവർ എവിടെയാ കയറി പിടിക്കേണ്ടത് ആരും അമ്മക്കെട്ടാ കയറേണ്ടത് ഈ രീതിയിൽ സത്യത്തില് എന്റെ സുഹൃത്തുകൾ പറയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് പറയാണ് സത്യത്തിൽ വരുടെ മനസ്സിലിരിപ്പത ഇവ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഇവരുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് മുഴുവതാണ് പുരുഷന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തമ്മിൽ എവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കണം കോൺട്രാക്ട് വെക്കാണ് അവിടെ കോൺട്രാക്ട് വെക്കുക എന്തോ പരിപാടിയുണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും നെഗറ്റീവായിട്ട് കാണാനുള്ള ആ ഒരു താല്പര്യം സ്ത്രീകൾക്കാണ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇത് ഇവർ മറ്റുള്ള മറ്റുള്ളവരിൽ അത് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാ പറഞ്ഞത് വിദ്യാസമ്പന്നരൊന്നും അല്ല അവര് ഓക്കെ എം എ പി എച്ച് ഡി മറ്റുള്ള എം ഫിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വിദ്യാസമ്പന്നർ എന്നാണ് വെപ്പ് കേരളീയര് വിദ്യ എന
പക്ഷെ ഇവിടെ അവർ എം എ ഉണ്ട് പി എച്ച് ഡി ഉണ്ട് എം ഫിൽ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ അറിവും നെറിവും മന്തസും മാവിയാറ്റവും തൊട്ട് തെറിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ വർഗങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഇവിടെയുള്ള ഈ സ്ത്രീകൾ സ്വയം പ്രദർശന വസ്തു വാങ്ങുന്ന ചരിത്രം നമ്മൾ പ്രിയാട്ടാത് കാണുന്നില്ലേ ലെഗിൻസ് ഇട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ആട്ടി കൊട്ടക്കണ്ട വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ ആരും അത് പറയില്ല യേശുവാസവും മറ്റോ യേശുവാസവും ഗാനകേന്ദ്രം വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾക്ക് അയാളെ പൊങ്കാല പൊങ്കാല കിട്ടതാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് നാട്ടിൽ ഓടി നടക്കണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ സാരിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നല്ലതെന്നാ പറഞ്ഞത് ലെഗിൻസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് തൊലിയുടെ കളറുള്ള ലെഗിൻസ് വാങ്ങിക്കും ഇനി ആ ലെഗിൻസ് ഇടാതെ നടന്നാലും ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുക ആൾക്കാർ ചേർത്ത് നോക്കില്ല കാര്യം അത് ലെഗിൻസ് ഇട്ട് നടക്കാൻ വിചാരിക്കുക അത്രയും വൈകൃതാത്മമാണ് നഗ്ന ശരീരം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പോലെയാണ് ലെഗിൻസ് അത് നമ്മുടെ അന്യനാട്ടിൽ ശരിയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് തുടച്ചു മാം മറ്റേ മറ്റേ തടിച്ച് മാംസമായിട്ടുള്ള തുടകളും മറ്റുള്ള കാര്യം അതിൽ ലെഗിൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് നടന്നാൽ എത്ര അവഹേളനാത്മകമാണെന്ന് ആലോചിച്ചു എത്ര വൃത്തികേടാണ് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ലേ മാറിടം തുറക്കാൻ സമരം നടന്നത് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാറിട അച്ചു അടച്ചുപൂട്ടാനല്ല ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ ഇവിടെയുള്ള പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ മാറിടം മാറിടം അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ സമരം നടത്തിയവരാണ് മാറിടം അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സമരം നടത്തി അടി വാങ്ങിച്ചവര വാങ്ങിച്ചവരാണ് അവര് മുഴയ്ക്കും അരിവാണ്ട് പറച്ച് പറഞ്ഞ് പറിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവര് ആറാട്ടുകൂടെ വേലായുധ പണിക്കിനും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ മാറിടം മറയ്ക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന് സമരം നടത്തിയപ്പോ മാറിടം തുറക്കാൻ വേണ്ടി സമരം തുറന്നോ പക്ഷെ ഈ കാര്യം പറയരുത് പിന്നെ അവർ നോക്കി അവര് നോക്കണു എന്ന് പറയരുത് എന്ന് മാത്രം നോക്കും നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്താൽ നോക്കുകയും ചെയ്യും ലെഗിൻസ് ഇട്ട് കിടന്നാൽ നോക്കുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ ചുംബന സമരം നടന്നു ആരാ മുൻകൈ എടുത്തത് ഏ പുരുഷന്മാരാണ് മുൻകൈ എടുത്തത് ഇനി ഒരു സ്ത്രീ മുൻകൈ എടുത്താൽ പോലും സ്ത്രീകൾ മുൻകൈ എടുത്തെന്ന് പറയുള്ളൂ കാര്യം അവരാൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമായിരുന്നു സ്ത്രീകളല്ലേ റോട്ടിലിറങ്ങിയിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുമ്മ വെച്ച് കെട്ടി മറഞ്ഞ് പോലീസ് വന്നപ്പോഴും ചുംബിക്കും ചുംബിക്കും ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കിടന്നത് നിങ്ങളല്ലേ ഏ അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ വഴിയിട്ട് കൊടുത്ത് നിങ്ങളല്ലേ ഈ സിനിമ ഫെസ്റ്റിവലേക്കും കാണുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബുദ്ധിജീവികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായത് ശങ്കരാചാര്യന് മുതൽക്കുള്ള ബുദ്ധിജീവികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് പ്രതിവാദി ഭയങ്കരത്വമുള്ളവര് അവസാനം ഇ സി ജി സുദർശൻ ലോകം മുഴുവൻ അറിയില്ല നമ്മളറിയില്ല കേരളീയർ അറിയില്ല കേരളീയരുടെ ബുദ്ധിജീവികൾ തോന്നുമല്ലോ ടി വിയിൽ വന്ന് കാപ്പിടി കൂപ്പിളി എന്ന് പറയുന്നവരാണല്ലോ അവരുടെ ബുദ്ധിജീവികൾ എന്നൊരു ബുദ്ധിജീവി ചാമയാണ് ഇവിടെ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ഇവിടെ എഴുതിയത് മുഴുവൻ പൊന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആരും ഈ ചമയൽ നടത്തിയത് കാരണം അവർക്ക് ചമയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവരതാണ് അതുകൊണ്ട് ചമയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ പോലെ നടന്മാരുണ്ട് യേശുവാസനും പോലെ ഗായകന്മാരുടെ പേര് എന്തെങ്കിലും ചമഞ്ഞ് നടക്കാറുണ്ടോ ഒറ്റക്കാൽ കമ്മലും ഒക്കെ ഇട്ട് ചമഞ്ഞ് നടക്കാറുണ്ടോ പക്ഷെ ഇവിടെ സിനിമ ഫെസ്റ്റിവൽ വരുമ്പോൾ കുറെ പെൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികളല്ല കുറെ പെൺകുട്ടികൾ പാന്റ് ഇട്ടിട്ട് മുടി ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് ചലയിൽ തലയിൽ ഒരു ചട്ടമ്പി കെട്ടും കെട്ടിയിട്ട് സിനിമോത്സവത്തിൽ ബുദ്ധിജീവികളാണ് അത്രയും ഇവരൊക്കെയും ഇവരൊക്കെയും ചെയ്യുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടല്ലേ വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള പുരുഷന്മാർ ഇങ്ങനെ ആയി തീർന്നത് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് അത് തന്നെയാണ് ശരിയും ഞങ്ങൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് വാസ്തുതയിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന പീഡന കേസുകളുണ്ട് ഈ പീഡന കേസുകളും പിന്നെ ഭൂരിഭാഗം പീഡന കേസുകളും കൊച്ചു കൊച്ചു പ്രശ്നങ്ങളാണ് വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു പ്രശ്നങ്ങളാണ് അത് ചൊറി മാന്തി പുണ്ണാക്കിയിട്ട് ഇതൊരു പുരുഷ പുകാർ കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുക്കും എന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കി എന്നെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കാൻ നോക്കി ഇത് പറഞ്ഞ തെളിവാണല്ലോ നിയമം ആ വഴിക്കല്ലേ പോകുന്നത് ആർക്കു വേണ്ടി നിയമം ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പൊ ആ നിയമം വെച്ച് കളിക്കുകയാണ് പലരും ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് പുരുഷന്മാര് ചെയ്യില്ല പുരുഷന്മാരെ പീഡിപ്പിക്കുക എന്തായാലും സ്ത്രീ പുരുഷന്മാര് രണ്ട് എക്സ്ട്രീമുകളിൽ അപ്പം നിൽക്കുന്നു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് എക്സ്ട്രീമില അന്യോന്യം ചെളി വാരി അറിയുക അന്യോന്യം മുഖത്ത് കോഴിക്കാട്ടം വെച്ച് തേക്കുക ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ആരൊരാള് ഒരിക്കൽ സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പം നല്ലൊരു കാര്യമുണ്ട് സ്വാമിജി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം കാസർഗോഡ് സ്ത്രീ ജില്ലയാക്കി മാറ്റാം പുരുഷന്മാർ കിടക്കാൻ പാടില്ല കണ്ണൂർ പുരുഷ ജില്ല വയനാട് സ്ത്രീ ജില്ല മലപ്പുറം
പക്ഷെ ഒറ്റയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ കണ്ട പേടിയാണ് കാരണം എപ്പോഴാണോ ഈ ഡൈവേഴ്സ് പോമ്പ് പൊട്ടുക എന്നറിയില്ല എപ്പോ വേണേ പൊട്ടാം കാരണം ഇതാണ് ഈ ഈ എക്സ്ട്രീമോസിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ സംഭവിക്കുന്നത് കുടുംബ കോടതി കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സിനിമാ തീയറ്ററിലെ ക്യൂ പോലെയാണ് ആൾക്കാർ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ഒഴിവ് ഒഴിമുറി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തമ്മിൽ പിരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡൈവോഴ്സ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എന്തിനാണ് ഇനിയൊരു വിവാഹ പദ്ധതി ലക്ഷം ലക്ഷോപ ലക്ഷം രൂപയും മുടക്കിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പവന്റെ ആഭരണം വാങ്ങിച്ച് സ്വയം ജ്വല്ലറി ആയിട്ട് ചമഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്യാമറാമാനും അതും ഇത് ഹോള് ബുക്ക് ചെയ്യാനും സദ്യക്കും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി ആ അച്ഛനും അമ്മയും നശിക്കുന്നതോടു കൂടിയിട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അച്ഛൻ ഞാൻ അവിടേക്ക് പോകണില്ല അയാളെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കാരണം അതായത് രാത്രി കൂർക്കം വലിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഡൈവോഴ്സ് ആയി ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കാർക്കിച്ചു തൂപ്പുന്നു ഡയറക്റ്റ് വിള മാത്രമല്ല അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് കാർക്കിച്ച് തൂപ്പുന്നു അപ്പൊ ശബ്ദം ത്രോട്ട് ക്ലീനിങ് ശബ്ദം എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഡൈവോഴ്സ് ആയി രാത്രി കൂർക്കം വലിക്കുന്നു ഡൈവോഴ്സ് ആയി നിസ്സാര കാര്യത്തിന് പോലും അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഈ വിവാഹം ലോകത്തിൽ പരിവർത്തുന്നുണ്ടോ മേക്ക് ലവ് നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ച് നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട് കുട്ടികളെ സൃഷ്ടിക്ക് ലീവ് ടുഗദർ എന്താ പ്രോബ്ലം നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കോ ഹാബിറ്റ് ആൻഡ് ലൈഫ് അതും നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിയമം അനുവദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും പ്രായപൂർത്തിയായി ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുക ആവശ്യമില്ല ഈ വേറൊരാളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ യൂറോപ്പിലും കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാവട്ടെ കേരളത്തിൽ മഴ സമയത്താണെങ്കിലും കൊടും വെയിൽ സമയത്താണെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഒരു പുരുഷനും ഒരു പെണ്ണിനോട് കയറുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കില്ല പേടിയാ കൈ കാട്ടിയാൽ നിർത്തില്ല പേടിയാ അന്യോന്യം പേടിയാ ലിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പ്രദായം ഇവിടെ ഇല്ല ഞാൻ നാഗപ്പൂരിൽ താമസിക്കുക പഠിച്ചത് വേദാന്തം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ താമസിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ പറയാണ് പതിനാല് വർഷമാണ് തന്റെ ഭാര്യ മറ്റൊരു പുരുഷന്റെ സ്കൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഒപ്പം അവർ രണ്ടുപേരും ഒരു ഓഫീസിൽ ജോലിക്ക് പോയിരുന്നു ഇങ്ങനെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്താണ് ജോലിക്ക് പോയിരുന്നു പതിനാല് വർഷം ഇത് കേരളീയർ കേട്ടാൽ പറയും സ്വാമി നുണ പറയാണ് നുണ പറയായിരിക്കും എനിക്ക് തെളിവ് തരാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ വേണേൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മതി സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് ഡൽഹി മെട്രോയിലൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾ ഇടിച്ചു കയറിയ ഓ അവിടെ ഇടിച്ചു കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടർ ഒന്ന് വിസിൽ പിടിക്കില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ സമയം കഴിഞ്ഞാൽ പോകും അവർക്ക് പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചു വീഴും ഇടിച്ചങ്ങോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആണുങ്ങളിൽ എന്റെ ഒക്കെ മെക്കെട്ട് വന്ന് വീണിട്ടത് സോറി എന്ന് പറയാം അത്ര മാത്രം ആ വന്ന് വീഴുന്ന സമയത്ത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ മകളെ പോലെ പത്തോ മുപ്പതോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് വയസ്സുള്ള വെച്ചാൽ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ പോലെ അതിന് മേലെയുണ്ടെങ്കിൽ മേലെയുള്ള പ്രായമാണെങ്കിൽ അമ്മയെ പോലെ അതെ എവിടെയും നൂറ് കിട്ടോ മതാജി ബൈട്ടോ എന്ന് പറയും ഒരു പ്രശ്നവും ഇവിടെ ഇല്ല കോളേജ് ലൈഫിൽ ഈ കോളേജ് ലൈഫിൽ എല്ലാവരും അന്യോന്യം മിങ്കിൾ ചെയ്ത് ഇടാ പോട ഡി എ പോടി എന്ന് വിളിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നടക്കുക എത്ര രസകരമാണ് വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ ഒരു വേർതിരിവ് ലിംഗ വേർതിരിവുകൾ അവിടെ ഇല്ല വഴിക്കൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ എന്റെ കാലത്തൊന്നും അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടായ്മയോ കൂട്ടു ചേരായ്മയോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നൊരു പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഈ കോളേജിലേക്കും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയാൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അഭിമാനം ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അവർ രണ്ടു മൂന്ന് ആൺകുട്ടികൾ രണ്ടു മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ അന്നന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തമാശകൾ പറഞ്ഞ് സിനിമ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പഠനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മാഷുമാരെ കുറച്ച് കളിയാക്കി പറഞ്ഞ് ഇന്ന് എന്തൊക്കെയും പരിപാടി ഒപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാ പോവുക അതിനൊരു കുട്ടി അവസാനം കല്യാണ മാർക്കറ്റിൽ ഒന്ന് വിജയിച്ചു കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഴിയും പിന്നെ അത്രയും കാലം ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച ഒരു കുട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ബാലകൃഷ്ണ സുഖം ലഞ്ചോയില്ല ബാലകൃഷ്ണൻ കൂടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ആ കുട്ടികളോട് നോക്കും ആരെയാ പേടിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ഈ നിയമം അവരുടെ തലയിൽ പൊട്ടി വീഴുകയാണ് ഇവിടെ സ്ത്രീ സമത്വ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നുണ്ട് സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വ പ്രഖ്യാപനം ഇവിടെ എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയും ഏത് വർഗത്തിലാണെങ്കിൽ ആനയാകട്ടെ കുതിരയാകട്ടെ മയിലാകട്ടെ ഒട്ടമാകട്ടെ ആനകളെ മറ്റേ സ്ത്രീ അല്ലെ പുരുഷൻ പെണ്ണ് ആണെന്നുള്ളത് ഈശ്വരൻ വേർതിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീതിയുടെ നീതി വേർതിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ചില ക
അത് ഭാരത് എന്നും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും അവർക്കാണ് മുൻഗണന നേവിയുടെ ഷിപ്പിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളെ സെല്യൂട്ട് ചെയ്യും അവർ പുരുഷന്മാരെ അല്ല ഓഫീസർമാരെ സെല്യൂട്ട് ചെയ്യും സ്ത്രീകളും സെല്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊന്നും അറിയാതെയാണ് പുരുഷന്മാരെ സിംപ്ലി ദ ട്രൈങ് ടു നോ വെറുതെ അവഹേളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാലൊരു സ്ത്രീ ഇരുന്ന് പറയുകയാണ് പുരുഷന്മാര് എന്താ ഇനി പറയുക ഒരു ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് വല്ലൂരിൻ ഡബ് ചെയ്താലും താനെ ഡബ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് അത്രേ വലിയ അപ്പോ ഏതോ ഒരു സിനിമയില് ഒരു തമിഴിലൊരു ഡബിംഗ് വന്നു അത് തമിഴ് സ്ലിപ്പിലും ഒരു പ്രശസ്തിയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ അവരാണ് ഡബ് ചെയ്ത് ചെറിയൊരു ഡബിംഗ് അത് ഞാനാന്ന് പറഞ്ഞ് പത്തിരുപത് വർഷം കൂടി നടന്ന സ്ത്രീയാണ് അത് അന്തസ്സ് അവിയാരത്തിന് തൊട്ട് കുടിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ ചരിത്രം വേറെ മുഴുവൻ ചരിത്രം പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവര് പറയാണ് പുരുഷന്മാര് റോഡിന്റെ സൈഡിലിരുന്ന് മൂത്രം വയ്ക്കണ കാണുമ്പോൾ കാറിടിച്ച് കൊല്ലാൻ തോന്നുക ഇവിടെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലേ നാഷണൽ ഹൈവേ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ കക്കൂസും കുഴിമുറിയും പറഞ്ഞ് പണിതിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ അപ്പൊ പുരുഷന്മാർ എന്നും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പുരുഷന്മാരുടെ കാർ നിർത്തിയോ മോട്ടോർസൈക്കിൾ നിർത്തിയോ അപ്പുറത്ത് മാറിയിട്ട് അവരും ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവർ മൂത്രം ഒഴിച്ച് അവർ ഏറ്റവും പൊതു വലിയൊരു സംഭവമല്ല അതിനെ പോലും ചൊറിഞ്ഞ് 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 അതിനെ പുണാക്കി മാറ്റിയ വലിയൊരു സംഭവമാക്കി മാറ്റിയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ പീഡന കേസുകൾ വലിയ വർത്താനൊന്നും പറയരുത് ആരും ഇവിടെ പീഡന കേസുകൾ ഉഭയ സമ്പ്രദ പ്രകാരം നടക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജാ രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് പല പരിപാടികൾ ഇങ്ങനെ ഉത്സവ ആഘോഷങ്ങൾ മധുരോത്സവം നടക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞ് എവിടെയും ഉടക്കു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് പറയും മൂന്ന് നാല് വർഷമായിട്ട് അയാൾ തന്നെ പീഡിപ്പിക്കായിരുന്നു ഉടനെ പോലീസുകാർ പറയും ഈ നാല് വർഷമായിട്ട് ഇതിന്റെ വായില് മറ്റേ മറ്റേ നാക്കുണ്ടായിരുന്നു വെടി ഏ ഇത് കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അത് പീഡനമായി വാസവാത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ വളരെ ഗംഭീര ഉത്സവവും മധുരോത്സവവും പിന്നെയാണ് പീഡനം വരിക വാസവത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ വഴിയരികിലും ഒരു സ്ത്രീ എന്റെ വീട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സഹായിക്കാൻ പോലും ആൾ തയ്യാറാവുന്നില്ല മാതൃഭൂമി കൊച്ചി മാതൃഭൂമിയുടെ ഓഫീസിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു എന്താ അതിന് പറയുക ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ് നിർത്തിയപ്പോ അതിന്റെ പുറയില് ഒരു സ്ത്രീ ഒന്ന് പടയ തൊട്ടിയിടി എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് അവിടെ കുണ്ടും കൂടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ സ്പീഡിലായിരുന്നില്ല ഏത് അലതെറിച്ചു പോയാൽ എന്നിട്ട് അത് വെള്ളത്തിന് വീണു അവിടെയുള്ള പുരുഷന്മാര് ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരെടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്കത് കുരിശാവും എന്നാ പറഞ്ഞ ഒരാള് ഒരാൾ പറഞ്ഞത് അത് പിന്നെ നമുക്കൊരു കുരിശാവും കാരണം പേടിയാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ സഹായിക്കാനും പേടിയാണ് അവർക്കൊരു ഫേവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുവരെ അപകടത്തിലായിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് പങ്കുവെക്കാം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാം ഏതായാലും ഈ ഒരു പോക്ക് ഈ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ ഈ എക്സ്ട്രീം അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു പോക്ക് വീണ്ടും 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 അകന്നലന്ന് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് എവിടെ ചെന്ന് എത്തിച്ചേരുന്ന അറിയില്ല അവസാനം മറ്റേ ഈ കേരളത്തെ രണ്ടായിട്ട് മാറ്റേണ്ടി ഒരു ജില്ലകൾ മാറ്റുന്ന പോലെ രണ്ടായിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഉത്തര കേരളം സ്ത്രീകളുടെ ദക്ഷിണ കേരളം പുരുഷന്മാരുടെ അങ്ങനെയാക്കി മാറ്റേണ്ടി വരുമോ ദൈവമേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക സ്ത്രീ നിൽക്കേണ്ടിടത്ത് സ്ത്രീ നിൽക്കുക അതിന് ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങളുണ്ട് പുരുഷൻ നിൽക്കേണ്ടിടത്ത് പുരുഷൻ നിൽക്കുക ഒരു വണ്ടി മുന്നിൽ വലിക്കുന്ന കാളി ഉണ്ടായിരിക്കാം പിന്നിൽ തള്ളി കൊടുക്കുന്ന കാളി ഉണ്ടായിരിക്കാം എല്ലാം കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു സ്ത്രീയും ഒരു പുരുഷനും അവർ തമ്മിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ സ്ത്രീ പുരുഷൻ പ്ലസ് ഭാര്യ ഭർത്താവ് പ്ലസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അങ്ങനെയാണ് കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന മഹാസൗദം അതിന്റെ അടിത്തറ അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ തുഷ്ടിയും പുഷ്ടിയും സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സംജാതമാകുക ആ തുഷ്ടിയും പുഷ്ടിയുമാണ് സമൂഹത്തിന്റെ തുഷ്ടിയും പുഷ്ടിയും ആ തുഷ്ടിയും പുഷ്ടിയുമാണ് സമൂഹത്തിന്റെ തുഷ്ടിയും പുഷ്ടിയുമാണ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തുഷ്ടിയും പുഷ്ടിയും രാഷ്ട്രത്തെ ഉയർത്തുക തമ്മിൽ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേർന്നുകൊണ്ട് തമ്മിൽ തമ്മിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സ്ത്രീയുടെ മഹിമ പുരുഷൻ അംഗീകരിച്ച് പുരുഷന്റെ മഹിമ സ്ത്രീ അംഗീകരിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ